贝勒，来呀、啊！为了什么呀？为了你永远这么漂亮。还有呢？哎呀，依依不回来了。不回来了，他今儿开会呢。哎，他今天不在家吃饭了。他不在家吃了。我们先吃吧。他要是回来呀，我再给他热热。嗯啊，你也是，打几个电话呀，没完没了的。哎呀，单位事儿多，上你们去。你说今儿一是开会吗？不是你刚才说他开会吗？我是说，你是说什么呀？今儿情人节。哦。我说他们满大街卖花的呢。哎，嗯，你不觉得今天缺点什么吗？你是说玫瑰花吧？我有样东西要送给你。对了，我有样东西送给你。依依，我一直都很想送你一样东西。我希望你能够一直带着它，每次看见它的时候，就会想起我来。你，你就是什么都不送给我，我也会一直想着你的。对不起，你没有理解我的意思。我是说，我希望你不要忘记我。以后，我可能不再想过这种见不得光的日子了。这是我送给你的。回来了。先脱衣服。洗手在哪儿吃的晚饭？我都不知道那地方叫什么，是别人请客，不怎么样。又喝酒了吧？就喝了一点红酒。<笑>,笑什么？你怎么看都不看就吃了？你给我吃的，还能有不好的吗？那我给你的要是毒药呢？那，就是我该死呗。哎，你怎么该死了？电话，电话，嗯，接电话。喂，妈。涛涛，哎，真光快，你儿子的电话。涛涛，你干什么呢？我和女朋友吃饭去啊。啊，要出去吃饭啊。啊妈，你知道今天什么日子吗？今天是什么日子？我不知道啊。爸，哎，今天什么日子？情人节。啊、哦，你爸说是情人节，还是我爸时尚吧？有件事啊，妈妈一定要嘱咐你。妈妈是大夫，知道吗？
千万要注意，别得病。哎，别唠叨。好好好，不说了，不说了。爸，你和我爸好吗？嗯，我们挺好的。我爸给你送什么礼物了？他都十几年没给我买礼物了。那你们打算怎么过？他哪会跟我过情人节？妈，不说了，我要出去了。好好好，不说了。<笑>哎，你再来电话啊！我知道了，拜拜。啊，拜拜。哎，你儿子说你比我时尚，我怎么时尚了？你知道情人节啊？哎，你是不是有情人了？看啊，什么呀？我不是一直在看你吗？谁让你看我了？哦，好看，不过没有人好看。放哪儿啊？你看，放哪儿好？是吧？嗯，我闻闻。嗯，真香。嗯，真香啊！哎呀，别闹，办公室里。办公室怎么了？办公室也是我的办公室。快去看我写的文章。有什么事吗？呃、啊，对不起，滕总，我刚才敲门了，您可能没听见。啊。对了，呃，这个是加拿大公司的合同，我已经弄好了，您看一下。我看看再说吧。那我先走了。嗯。喂，你好，雅思利公司。哎哎，啊，知道知道，那孩子是去英国留学吧？啊，您放心吧，没问题。啊，材料已经送过去了，大概一个星期。嗯，对，对，好的，嗯，再见。哎，对了，你刚才想跟我说你看见什么了？没什么。哎，我走了，走了。阿姨你好，哎，教练好。哎，哎，我想起来了，你你们认识呀？你好，我叫杨一。<笑>咱们俩怎么在这儿碰上了？太好玩了。我以前有一男朋友，我听说他的影响才开始健身的。他整个就是一个健身狂，每天不运动就觉得难受。所以呢，和我们每次约会都约在健身房里。非得出一身臭汗，他才觉得爽。他跟我说，呃，运动会使人大脑里面分泌一种什么素？哦，肾上腺素。说这种东西呢，会使大脑平衡兴奋，让人感到特别愉快。真的吗？这谁知道真的假的？<笑>好歹能减肥啊！我、哦、吃好东西的人后就没什么健康的。因为我这个人呢，特别爱吃 cheese， 
可是妻子特别容易使人胖，吃妻子这个习惯是跟外人男朋友养成的。那个男朋友呢，是一个海归。一开始我觉得他特别有意思，挺与众不同的。但时间一长，我就受不了了。我一个土生土长的中国人，凭什么按他们洋规矩办事啊？嘿嘿，杨一同学，看出来你的情感经历还挺丰富哦。那你刚才说的那个运动狂呢？是啊，为什么呀？我也说不清楚为什么，其实就一种感觉吧。他呢，跟他在一块儿挺开心的，对我也不错。可我就是觉得少了那种爱的感觉。哎，我觉得爱应该是那种不顾一切的、沉淀感的。嗯，你说的太对了。你能理解吗？能理解。我跟唐春光在一起就是那种，哎，说真的啊，我第一次在办公室看见你跟唐总，我还琢磨来着。唐总，你是说唐春光啊？我们俩感觉到唐春光啊，肯定叫唐总啊。我当时就想，这唐总可以啊，没想到还有这么一年轻漂亮的情人呢。这也正常，唐总浑浑翩翩的，也算是一个成功人士。我刚才就想跟你说，其实我跟唐光在一起，就有你刚才说的那种沉淀淀的感觉。那是因为他有老婆。哎，我这么说你发现了吧？没有啊。说的也对，人家就是我老婆。那你们打算怎么办啊？哎，你见过他老婆吗？我没见过，不过我们公司有老员工见过。他们说说什么呀？没什么。是不是说他老婆曾经救过他？嗯，真的。我怎么没听说过这事儿啊？怎么回事？唐正光有先天性心脏病，发病的时候，他老婆曾经救过他。怪不得呢。什么怪不得？你可不许告诉他们啊！好，我不说。哎，其实也没什么，就是听有的老员工说，呃，唐总以前也还有过一个。你是想说，以前也有个女孩和他好过，是吗？嗯，他们好像说呢，呃，那女孩想跟滕总结婚，滕总没答应。后来呢？后来女孩出国了。你想啊，我们公司就办这业务的，出国很容易。哎，你千万别跟滕总说啊！听见没？不许出卖我！放心好了，我不会跟他说的。要不要我陪你？不用，你先回去吧。那我真的先走了啊。嗯，拜拜，拜拜。嗯。哎，你可千万记着啊，不许跟唐晨光说。我知道了。拜拜，拜拜。咱们找地儿吃饭去吧。我要回家了。为什么呀？废话，我见了半天身，又在这等你，我都快累死了。不是，我也不是故意迟到的嘛，这不是，堵车。那我也累了
。行行行，那你随便好吧。哎，行了，别闹了，咱们吃饭去吧。行，你不去是吧？陈小莹，你给我站住！你到底要干什么？行，这回我先走，再见。健身完了吗？完了。哦，那晚上怎么安排啊？一起吃饭吧。算了吧，我都马上到家了。天黑了，别一个人在大街上瞎走。啊，还穿的那么少，当心着凉。几个客户非要出去，我是非赔不可呀！嗨，烦死了！今天我可能回不了家了。嗯、那就这样吧。哦，前面有警察，我要挂了。小姐，都点了什么了？你好着急啊！是不是想赶紧吃完了好回家？不，今天咱们俩不分开，好吗？我在温泉订了一个豪华套间，一会儿咱们吃完了就去。嗯？好、哦，已经都请好假了。是啊。陪你，比什么都重要。说的真好听。怎么了，姨？就这么一会儿出什么事儿了？咱先吃饭，有什么麻烦，晚上再说啊。我已经想好了，我想了很长时间。我现在决定，我答应你的请求，嫁给你。一，你，你知道，我是有家的。你不是说，只要我肯嫁给你，你就马上离婚吗？但是离婚，不是能说离就离的呀。那我还是出国吧。其实，你这么年轻，外语又好，要是真出国，进修进修也挺好的。唐晨光，你以前是坚决不会同意我出国的。
我这不是替你着想吗？再说，也是你自己要说要去的。对，是因为我不想那样也被你打发走，所以我自己提出来，免得你浪费心思。你瞎说什么呢？其实，你原来跟别人也好过，那没什么。只是你不承认，那就没什么意思了。你说我跟别人好？你后来不想跟人家结婚，你就把他弄出国了。你这都是听谁说的？你觉得听谁说很重要吗？我告诉你，我公司里什么人都有，我管得住他们的人，可管不住他们的嘴，传我什么都有可能。人家姚一没事传你干什么？姚一，哎，你怎么认识他的？你能不信你自己一年多的体验，而信姚一的一面之词吗？我现在不相信你说的话了。依依啊，我实在是不明白，我们俩好好的，什么事儿都没有，我没有做任何对不起你的事儿。你到底要听我说什么呢？我要听你真心话。我跟你说的都是真心呢、啊，是吗？你敢说你从来没有骗过我？我们分手吧。分手？对。我受不了那种被欺骗的感觉。我需要知道事情的真相。好了，依依，我们为什么要这样呢？为什么要弄得这么不愉快呢？我喜欢看你高高兴兴的样子，那多好啊！生活中还有什么比快乐更重要吗？你说是不是，依依？啊？快乐很重要。真正也很重要，甚至比快乐更加重要。我对你的感情都是最真实的，所以我要求你的也是百分之百最真实的感情。你也知道，我从来没有要求你去离婚，因为我更加重视。那最真实的感情，但是现在，所有的一切越来越不真实了。我害怕受欺骗，我怕我会受不了。我没。我们两个人是因为爱情走到一起的，但是现在，不但爱情没有了结果。还各自都被包围在谎言里。我现在对我的爸爸妈妈都需要撒谎。我真的不知道这所有的一切到底是对是错。依依，我累了，我想回家，你自己去泡温泉吧。
。喂。喂，是我。我就知道是你。怎么回事啊？你们怎么了？没怎么。只不过是谈了谈。你是不是把我和你说的事告诉他了？开始的时候，他以为我跟他开玩笑，因为以前他说过他不想让我出国。后来，我就说：“那我同意嫁给你。”他马上又说：“哼，出国留学也不错啊。”哟，这么没劲啊！是挺没劲的。那就分手得了，别跟他浪费时间。你说呢？又想知道些什么呀？刚才我好像听说你要出国留学，你又在偷听我打电话。依依，这么大的事儿，你怎么不和我们商量一下呢？哎呀，我那就是说着玩儿的，您真能跟着瞎搅和。行了行了，赶快睡觉吧。依依呀。你真的没有什么事儿瞒着我们？没有。那那天开车送你回来的人，他是什么人？爸，你怀疑什么呀？我要是有男朋友，为什么不告诉你？那我刚才在电话里听你说。爸，我不是小孩了。你以后要是再这样监视我，那以后我什么事都不告诉你，再也不告诉你了。哎哎。这怎么了？大晚上的，那怎么吵起来了呀？啊！我爸他又在偷听我打电话，是妹没听明白，还瞎猜一气。你这是干什么呀？你不是上厕所吗？你怎么跟孩子吵起来了？快睡觉。依依，你也别这样嘛。你爸他没别的意思，他真的是为你好。你说你跟你爸这么嚷嚷，你你，哎呀，行了行了，我求求你们，求求你们，行不行？能不能让我睡觉啊？谢谢，我谢谢你们，你们能让我睡了吗？我们走啊，走啊，睡觉。就受不了，这衣服皱皱巴巴的就收起来。哎，你怎么回来了？嗯。那你今天不是说不回来了吗？怎么了？我在家，我不能回啊。哪那么大的气啊？我说你不能回来了吗？你还不是想回就回，想走就走。我够烦的了，就先别说了，行吗？烦什么？工作，还能有什么呀？那我就不知道了。你，你以为你现在过的日子是从天上掉下来的啊？不是我在外面拼死拼活的干，哪来这么大房子啊？买东西从来连想都不用想，想买什么就买什么。唐正光，你干嘛呀？我说什么了吗？你就发这么大的脾气？你现在一天到晚不着家，我抱怨过了吗？别老觉得就你一个人劳苦功高似的。你是老板，我是医生，我一天到晚也得上班。要说辛苦，我比你辛苦多了。你辛苦成？那您就赶紧抓紧时间睡觉去啊！别在这唠叨我了，成吗？
今天这公司有没有碰到腾腾光啊？看到了。那他有没有跟你说话啊？没说话。我看见他正跟别人谈事儿呢。我从旁边走过，就跟他打了一招呼。那你觉得他脸色有没有什么异常啊？脸色？没什么异常啊。我看他挺正常的。你不是要跟他分手了吗？你管那么多？我告诉你吧，我也跟男朋友分手了。啊？真的吗？骗你干嘛？哎，他那天不还过来接你了吗？就那天分的。你们为什么呀？我也说不清楚。他这人吧，我一开始觉得还行。后来越来越没意思。你说，如果你真心喜欢一个人的话，肯定知道他心里想要什么。哎，他倒好，非得我说出来他才做，一点都不浪漫。有时候还特别能破坏情绪。哎，说真的，我觉得你爱上一个人好像特容易。为什么我就那么难呢？如果有一个人能够真心的爱我、喜欢我，那对我来说。就是天大的幸福。其实我跟他分手还有一个原因，什么原因？跟你作伴啊！你谁信呢？胡说八道！真的，我得跟你一样，做个单身贵族。一天也不想再见到他。奇怪啊，奇怪什么呀？我呀，昨天还觉得挺难过的，心里空空的。可我现在怎么一点都不难过了？真的，我不光不难过，还觉得挺开心的呢。哎呀，我现在感觉是浑身的轻松啊！人家都说女人是感情的动物，女人就是因为太重感情了，所以才活得那么累。哎，我现在是无爱一身轻，太好了！哎，你看，美容多美好小姐呢，想认识你一下。你别闹了！哎，你不是说他长挺帅的吗？想认识认识啊？闹什么呀，姚姨？哎，难道你看不出来吗？这位帅哥不但长得一表人才，脾气也是非常的好。这将来如果你做了他的女朋友啊，一定是非常有福气的。姚姨，你胡说什么呀？我什么时候说要给我男朋友？对不起，对不起啊，他他胡闹。<笑>我是逗你的，他呀是我的中学同学，我的铁哥们儿。
今天呢，本来我欠他一顿饭，要请他吃饭，顺便也带着你吧。你讨厌，你讨厌，讨厌！哦<笑>、啊，对了，我隆重的介绍一下，这位就是郭仙，这位呢是依依。这么巧啊，你也叫依依啊？<笑>你好，我叫杨一。你还挺坚强的、啊，看我过来都没跑，我特感激你。来，咱们握个手吧，也算郑重的认识一下。你好。你好谢谢，改天我到时候回请你们。你要谢谢他吧，今天呢主要是为了请他，所以顺带着把你也给请了。哎，我不介意的啊，等下回他再请我，还叫上你。<笑>那我走了。哎，嗯，自己回家别多想啊，旧的不去，新的不来，男朋友也一样。知道了，嗯，拜拜。哎，拜拜。拜拜你知道他现在男朋友是谁吗？谁啊？就是我们公司的老总，唐征光，有夫之妇。是吗？看不出来吧？哎呀，杨一要是拿你跟唐征光一比，那你一下子就底子。啊？拿我比什么呀？这都哪跟哪儿啊？我这不是要撮合你们俩吗？啊，你看美女没动心啊？光我一个人动心有什么用啊？哎，那说明是真动心了。哎，这是你说的啊，我可没这么说。哟，你没动心，怎么跟人家那么有的贫啊？哎呀，我跟你不也这样吗？你怎么能拿他跟我比呢？我认识你多少年了？你说，咱们俩什么关系？哼，朋友呗。什么朋友啊？男女朋友啊？谁跟你男女朋友啊？那那那你说啊？你说什么就是什么。你说，我说，嗯，<笑>我是主人，你是奴隶。凭什么呀？哟，你有我这么好的主人，你知足吧？而且我还告诉你，就算你将来结了婚，也还得给我当奴隶。哼。啊，哎。在这儿当你的奴隶还能结婚呢，是吧？那得等我批准，先看你表现了。<笑>去，先给我打辆车去。这小的领旨。是我。你知道我有什么事儿吗？你现在在哪儿啊？我在。好，你就在那儿别动，我马上就到。
，是你这个月的工资。什么意思？你不用来上班了。为什么？因为公司的需要。唐总知道吗？我说过了，是公司的需要。是不是唐贞光让你这么干的？你要干什么？我找他去。杨一，我是人事部经理，有什么话就跟我说吧。哼。依依，你这是干嘛呀？今天挺高兴的呢。对呀、啊，看见你特高兴。是吗？妈，今天不会要给我介绍什么男朋友吧？要，就一个男人你还不够啊？你不跟唐志光和好了吗？他跟你说的？他是谁啊？唐志光，都跟你说什么了？你还好意思问？哎哎，杨一。你怎么了？出什么事儿了吗？你心里明白。我我不明白呀，到底是怎么了？别装的跟真的似的。我我怎么装啊？你还装傻？杨毅，我算是认识你了。我简直就是世界上第一个大傻子。你说你跟唐贞光分手了，我这还想着怎么去安慰你，我真是太可笑了。我们我们是分手了。你压根就没打算跟他分手，他又成功又有钱，你舍得放手吗？姚毅，我之前跟你说过，我跟他在一起不是为了他的钱，那你是为了什么？啊，为了他比你老，为了他是个有老婆的人。你疯了？你怎么这样说我？你是真不知道吗？你们家藤正光把我给开了，开了！啊，姚毅，姚毅，姚毅。我本来想找他打一架的，不过那太给他脸了。给那种人打工，我还嫌恶心呢。姚一，姚一，对不起，我向你道歉。你听我解释好不好？你跟我说了那些事儿以后，我听了心里特别别扭，我有种上当受骗的感觉。感觉，仅仅是感觉，对吧？哎呀，你听我说完好吗？你知道我们两个人是那样的关系。我听说那些事儿以后，我肯定得问问清楚啊。我问他是不是有个女孩跟你好，然后想跟你结婚，你不答应就把他给弄出国了。他一听就说是公司人说的，还说是造他的谣。造谣，哼，他才造谣呢，我凭什么造他的谣啊？对呀、啊，我也这样说，我说人家姚一凭什么造你的谣啊？我我不小心就就说漏嘴了，你可真行啊你，把我名字都给说出来了。姚一，对不起，真的是对不起，我真的不是有意的。行了行了行了，别解释了，解释有什么用啊？我吃一堑长一智吧，以后都长记性啊。姚一。小姨，你原谅我好吗？道歉有什么用啊？姚一，姚一，你需要怎么样？我怎么样做你能够心里好受一点呢？姚一，你老盯着我干嘛呀？那我去找唐春光说。你得了吧。你还真以为我离了这份工作活不了啊？我说实在的，还真这么回事儿。我确实挺在意这份工作的
我得自己养活自己。现在没了工作，我靠什么吃饭去啊？啊，这样啊？那你还有钱来健身？我得锻炼身体，你明白吗？我必须得身体好，我不能生病。我要是生了病，我我靠什么养活自己呢？哎呀，那，那你没有工作了以后，那该怎么办呢？那我再找呗。我现在就去给滕中官打电话。喂，你好。喂，请问滕中光在吗？啊，滕总出差去了。去哪儿出差了？我怎么不知道啊？他去哪儿没有说？嗯，那好吧，谢谢啊。杨一，他出郭先生，哎，这上面有你要的资料啊。好，谢谢。呃、啊，对不起啊，你等一下。喂，喂，你好，我叫杨一，我不知道你还记不记得我了。你今天突然给我打电话，还真把我惊着了。你怎么就想起我来了？是不是有什么事找我帮忙了？哎，别不好意思啊。我找你是因为姚一的事儿。姚一，她现在都没有男朋友，她能有什么事儿？真是你对不起。不，你，对不起我，我，你没有做什么对不起我的事儿。不是的，我是说对不起姚一。姚一他告诉我，滕真光原来也有个女朋友。哎呦，后来他呀就是这么一个人，心里藏不住事儿。傻丫头一个，你不会跟他也一样吧？我，我一不小心说漏了嘴，害得姚一丢了工作。行，你你真是一对活宝。那照他这脾气，他不跟你急啊？对呀、啊，跟我大发脾气，我跟他道歉，他也不听，他是不准备原谅我了。不过，这事确实也不能怪他。我想去找滕中光说，结果他又出差了。你找滕中光干嘛呀？据说姚一的事儿啊，让他要姚一马上回来。我劝你啊，别操这份心了。即使是那个腾呃和争光啊，一定要让他回去，姚一也肯定不回去，这事我敢保证。姚一也是这样跟我说的，我会觉得更加对不起他。你说他没有了工作，靠什么生活啊？哎呦，这事儿就更不用你担心了，他比谁过得都衣食无忧。可是他跟我说，他是靠打工挣钱，没有工作就没有饭吃。他这么跟你说的？对啊。你笑什么呀？你千万别理他，他逗你的。他要是能饿死，那全世界就没几个人能吃上饭了。这话什么意思啊？他爸爸是大公司的董事长。真的？我没听他说起过啊。啊，那可能因为那是他继父，他的亲生父亲在他很小的时候就已经去世了。这他们家自己的事儿，我就不想多说了。我跟你说这些呢，就是想让你放一百个心，你回家踏踏实实去睡觉，他过两天也就忘了，没事儿。这么说，他也挺可怜的。他可怜，他要可怜，我就得自己找一个地方哭去了。真正可怜的人，在这儿呢。不过话又说回来了，他这个爸呢，对他真不错，绝对是有仇必应。所以他丢了工作，对他来说真的不算什么。他生气主要是因为你把他给卖了，他最忍受不了的就是这种这种背叛。我当然知道，你不是有意的。
我当然不是有意的，我又不是那种人。真的，这件事儿让我心里难受极了。我没有想到藤贞光会做的这么绝。你会不会觉得，像我这样的女孩子，特别让人看不起？哎，没有啊。我声明，我绝对没有这种想法。但是，其实这件事儿，别人怎么想，并不重要，重要的是你自己。你自己能想明白就行了。可是我就是想不明白。是啊，感情的事儿谁也说不清楚。佛祖不也是经过了事儿才大彻大悟的吗？如果有一天你真的受不了了，你就再也不会管那么多了。可等你回过头来，你就会发现，说句再见，没那么难。当然，你现在是当局者迷了，我现在就说破大天去，也没什么用。我真的发现，你是一个特别好的朋友。是吗？那我就有多一个朋友了。郭贤，你特别聪明，也特别会做人。虽然说话有一点点直。但是，分寸感掌握的非常好。看来，还是挺合适做领导的。杨毅同志，希望你能尽快的明辨是非，擦亮眼睛。组织上绝对相信你的觉悟。<笑>你别逗我了，行不行？我跟你说正经的呢。其实道理我都明白，只是控制不了自己的感情。一，其实我觉得，你是一个非常有理智的人，只是这次选择的对象，好像不太对吧？你是直接回家呀，还是先去公司？先回公司吧。喂，你回来了。刚下飞机，你去哪儿了？我都找了你好几天了。哎，这两天啊，可把我累坏了。哦，我就是想问你一个问题。又有什么问题啊？你为什么要把姚一开了？这件事，咱们见面再说好吗？不要在电话里谈了。我现在真的越来越不知道你到底是个什么样的人。一。我告诉你，一百个老板碰到这种情况，九十九个都会这么做。我才不信呢，那是因为你太没有度量。这个问题和度量无关。打个比喻，你雇了个保姆，雇保姆的目的是为了做饭、打扫卫生，可他却把你干了什么都告诉你的邻居，你感觉如何呀、啊？你还愿意付给他工资？你还愿意雇佣他？好了，不要为了一个不相干的人不高兴了，好不好？你是不是怕他再跟我说些什么呀？这个，咱先不说了，好吧？我再给你打电话。算了算了，我也觉得这样特别没意思。就这样吧。这个怎么样？错哎，嗯，哎，你说我配哪件衣服合适啊？你那么多衣服，怎么配不行啊？我上个厕所。哎，不许老拿着手机上卫生间，多不卫生啊！我是怕一上厕所就有电话。搁这儿。嗯
说话呀？你是不是找老藤啊？请问，藤真光，藤总在家吗？那你等一会儿啊。放放打住，还是打爸爸，这是可以。真让你说对了，你不上厕所，也不来电话。<笑>喂，哪位？是我。哦，是小杨啊。哦，你好，你好，你好。啊，我知道你说的那件事，情况我都了解。你完全可以放心，不会有问题的。时间不早了，该休息。睡眠对身体很重要。刚才接电话的是你老婆吗？是呀，是你回家的一些时间，我们快马加鞭，顺便赶路。你怎么了？要不明天？啊，明天我去公司看看，我会打电话告诉你的。你的材料，你爸爸都给我了，我让他们抓紧办，啊，啊，好，那就这样。谁呀、啊？一个朋友的孩子，要去英国念书。啊。哎，依依，你怎么，你还要出去啊？嗯，我出去走走，马上回来。那，那早点回来啊！我看咱姑娘肯定有什么心事。这孩子在家里是待不住了。你着急了吧？哎，你怎么会在这儿啊？啊，你不是在等我呀、啊？又贫。<笑>你呀、啊，你刚才一进来我就看见你了。我在跟一个客户谈事儿呢，不方便过来，这不他刚走吗？哎呀。三姨好，您喝点什么呀？嗯，来，你来啤酒吧。行，您稍。啊。怎么了？一个人坐这儿，心情不好。啊，你真应该向姚一好好学习学习。你看看人家现在啊，新工作也找到了。三姨好，您的啤酒。谢谢。连新男友都有了。真的假的？那么快？真是有点羡慕你哈，你不也挺好的吗？哎，我跟你说，任何事情都是靠自己来选择的，每个人有每个人的活法啊，不用羡慕别人。来，干杯。你说，藤真光会和一个又难看又死板、毫无魅力的女人生活在一起吗？又是藤真光，他老是跟我说，他老婆又难看又死板，又唠唠叨叨，一点都不像个医生，还说，觉得家里像地狱一样，一点快乐都没有。可是我现在越来越不相信这些话。其实你从我这儿也得不到答案。如果这件事真的对你那么重要的话，你。
不妨可以自己去看一看，这不就简单了吗？去看看，怎么看？这还不容易吗？你不是说他老婆是医生吗？他在哪个医院，你知道吧？那你明天可不可以陪我去趟医院？你真要去啊？你可想好了？我就是想去见见，也许是想让自己更快的死心吧。好，那我陪你去。我希望咱们这次别白去。这儿疼吗？没什么事儿。我认识滕春光，滕总。你是？啊，我采访过他。但是，就算是裂开了，过了段时间，还是会长回去的。天底下没有过不去的坎儿，什么事情都能过去，一切都会好起来。郭鑫，我要看电影，你说我去看什么呀？那你想看什么片子呀？啊，爱的死去活来的。你得了吧，我都快死去活来了。我要看一个轻松点的。这就打得天翻地覆的，呃，要不然吹得云山雾罩的，或者是笑得背过气气的。什么叫吹得云山雾罩的？我想想啊，科幻。嗯。好，就看科幻的。科幻，《哈利波特》怎么样？你能陪我去吗？没问题啊。哼，还是你最好。哪儿啊？我是正想看这片儿的。<笑>嗯，好吧，一会儿见。怎么，累了？嗯，是有点累。哦，对了，今天有个女孩到医院去看病，她说她认识你。女孩？什么女孩？嗯，她说她采访过你，好像是个记者。是吗？采访过？谁呀、啊？小脸儿，长得挺好看的。你不记得他了？姓什么？你看这什么？哦，有点印象。他生病了。什么病？其实没病，就是胃不太舒服，消化不良。嗯，现在女孩子真娇气，那么点小病就得让你男朋友陪着去。男朋友？是啊，一直就在屋里待着，我让他到外边去等，他不干。杨姨有男朋友陪着去的。对了，是叫杨姨。你认识他吧？老唐。嗯。我可没怀疑你什么。不打自招了啊！